大家好，我是秋平，我现在在江西的新余，在中国历史上，大家说到奸臣，可能就是说秦桧，还有明朝的严嵩。今天我们来到这个地方呢，就是严嵩老家。那在当地流传的说法，跟我们平时听到的说法不一样，就是说在当地这些人认为严嵩呢，并不是一个大的奸臣。所以呢，今天我们就来这个严嵩的故居。出生地以及长大的地方来探索一下，这个地方到底隐藏了严嵩什么样的故事？严嵩的老家叫做界桥村，就是这个地方。最早的这个说法是在五代时期，就大概现在一千多年，也是江西历史文化名村。因为这个地方呢，人杰地灵，阴险辈出，是一座崇尚农家文化的历史名村。按照资料记载。因为古代嘛，有个科举考试，在这个地方出的人才呢，就是进士大概七位，举人二十余人。现在的这个地方，留学和高级知分子呢，有十几个人。那特别是一代权臣严嵩，还有战功显著的抗倭英雄严少廷，江西首位武进士严崇云，都是这个村落的人，并且呢，这里呢还有很多古老的明清建筑。现在保留下来的有几十栋，还有呢千年古井，还有呢樟树啊，二十九棵。那些樟树呢，基本上都在三百年到九百年之间。那么这里呢，还保留了一些当时严嵩出生的地方。我们现在走的这些小巷子呢，就是之前保留下来的，包括这些房屋啊，看这个窗户都是与众不同的。那现在呢，这些可能。都没人住，因为算是历史保护的吧。那么我们简单说一下严嵩。严嵩呢，大家都知道，很多关于他的电视剧啊，他把持朝政二十年，因为嘉靖皇帝二十年不上朝嘛，就朝政全部交给他。那严嵩呢，算是大器晚成的人物。他呢，在早期的话，不愿意跟当时的刘钦那些人，我们说的为伍嘛，就回老家。后面嘉靖皇帝登基的话，他又重新进入朝廷当官。那最后面呢，一步步高升，做到了首辅的位置，算是大器晚成。因为差不多六十岁才当上那些首辅嘛，所以说也是一个比较厉害的人物。在大部分的影视剧当中，都说严嵩是一代奸臣，迫害忠良。但是其实我们可以这样想。他能够当首辅二十年，嘉靖皇帝还这么信任他。尽管说电视上演绎他迫害忠良，但是他会搞钱嘛？一个国家运转要人要钱，他一直呢帮朝廷弄东西。你想一想，能够得到皇帝的信任，帮皇帝处理事情，那么他的作用还是很大的。就包括清朝的和珅一样的，很多人都知道他贪，但是呢，他能够把皇帝的事情办得很好。这个就是成功。那嘉靖作为一个国家的，我们说皇帝，他是国家的运转要有人处理吧，他只能说找一些能够替他办事的、能够办好事情的人来处理。严嵩尽管说打击了一批人，那他同时也培养了一大批人。比较典型的，当时我们说抗倭，那个有一个戚家军，还有一个胡宗宪。那这些人当时打击倭寇，如果说。没有严嵩的支持，也不可能我们成功嘛。打仗什么？一是人，第二个是钱，都是严嵩在后面支撑着他。那到最后，他们为什么会呃，我们说的被罢官，然后发配家乡呢？最后导致饿死呢？两个因素，一个呢就是说他跟徐阶的政治斗争，另外一个呢，嘉靖皇帝可能觉得啊，他威胁到了皇权。很多事情呢，特别是严世蕃嘛，就是严嵩的儿子，做事情都是打着皇帝的名义。最后呢，嘉靖皇帝把严世蕃杀了，把严嵩赶回老家。我刚才一来到这个地方，看到很多资料，上面介绍的说，很多人认为严嵩是大奸臣，但是当地的村民啊，都以严嵩为荣，因为说他是一个大英雄。尽管说做首辅差不多二十年，但是如履薄冰啊，既要交代皇帝给他的事情，另外一边呢，很多人又说他祸国殃民，是奸臣，说他风评不好，但是他也难呐、啊，就跟我们刚才说的和珅一样的。
。说到这里，我们再说一个题外话。都说嘉靖二十年不上朝，然后严嵩把持朝政。大家知道嘉靖为什么不上朝吗？我们都了解，嘉靖一登基的时候就爆发了一个大礼仪事件，就跟当时的杨廷和啊，最终呢。嘉靖皇帝是赤膊上阵，因为他是从一个藩王进入北京嘛，没有任何基础，赤膊上阵，单打独斗，然后呢，把那个杨廷和搞下台了。搞下台之后呢，就换了一个首辅，当时叫张冲。那后面呢，另外一个首辅叫夏谁呢？夏言。那个听说呢，算是严嵩的老师一样的，资料上写。夏言当时首辅，后来被嘉靖皇帝杀掉了，算是严嵩那个陷害的。其实大家有一点可能误解错了。纵观明朝的历史，在嘉靖之前，任何一个首辅啊，一般都是体面的下台，就算是跟皇帝争权争得太厉害，一般下场都不会太惨。但唯独夏言是被杀害的，大家其实就可以了解一下哈。为什么会出现这种情况？嘉靖为什么会恨他？我们可以看一下，嘉靖自从把那个杨廷和搞下台之后，他其实遭遇到很多是刺杀。有一次呢，被宫女勒住脖子，说是也是刺杀嘛。当时呢，昏过去了。那些官员还不允许太医去救治。那后面呢是。皇后请了一个太医，那个太医是嘉靖皇帝，相当于给他升官升起来的，把嘉靖皇帝救回来了。这个在《国阙》有记载。还有后面呢，嘉靖南巡一样的，他住的宫殿着火了，他被他的那个锦衣卫陆兵啊，我们说的抬出来了，背出来了。但是大家发现没有，自从嘉靖皇帝不上朝之后，这些事情就统统消失了。所以说，这个就大家仔细了解一下。最终呢，夏言是被杀掉了。严嵩一生呢，算是起起落落。最开始呢，中了进士，后面呢，回老家。最后在嘉庆的时候，一跃我们说的飞天一样的，最终成了首辅。但是呢，尽管说他掌权二十多年，也培养了很多人，但最终呢，下场非常惨。在晚年的时候，大概是八十多岁吧，致仕，就是说，嘉靖皇帝不要他当首辅了，罢官了，遣回老家。那最终呢，严嵩啊，会饿死。那很多人可能会讲，他作为一个首辅，肯定家产很多，恰错了。但是他罢官的时候被抄家了，所以什么财产都没有。最终大家都知道，一个八十多岁的人没有吃的怎么办？他是在冬天的雪天呐、啊。活活饿死、冻死了。那最终呢，他是安葬在这个老家旁边，大概五公里啊，是他的那个一些人，我们说的他的门生或者好友啊，就是培养的人，秘密安葬的。这个界桥古村有一千多年的历史，现在是有自来水，以前没有自来水怎么办？就是这个井水啊。现在这个井水可能没有人那个我们说的喝啊。但是一直是保存在这里。当时的这个村落喝的水呢，都是靠这些。当然，这个村呢不是一口井。我们其实去很多古宅或者古村落，这些水井呢都是会有的。这里算是这个古村落的外围，明显的房子就是在这样池塘旁边。这个其实作用很大的，有两种说法，一种是在上千年前。建造一个村落的时候会讲究所谓的风水学，那么一般在村口呢就用这样的池塘，相当于是什么龙的眼睛这一类的。那另外一种呢，就是个起到一个消防池的作用，因为大家都知道，古代的房子基本上是砖木结构或者木结构，如果说着火了，那没有水源怎么办？他就靠这个打水去救火。一般在宫殿、陵墓、古村落都有。大家看看这些古村落，这些房子都是明清的。你像上面那些窗户都有点不一样，不是那种铁窗，还是以前那种石头做的。这里面的房子啊，很多现在正在修缮，因为长期没人居住嘛，都倒塌了。大部分人呢
都会新建一些房子。其实以前的房子还是挺独特的，你像这些房子明显看得出来是属于清朝的。再给大家解释一个东西啊。这些房子看到没有？里面是木头的，外面是砖。那么这个就是常说的“金包银”，这是中国古代建房的一种手法，就是说保持冬暖夏凉。外面呢，砖头包住着房子，就跟我们说的黄金包着银子一样的。继续往前走，以前这些老的房子，基本上车辆呢只能到达村口，那里面呢，你骑摩托车可能不太好骑。那这些很多啊，都是大户人家。你像这个，尽管说倒塌了，但是当年房间不小啊。外面全部是砖，里面全是木头，像榫卯结构一样的，没有钉子。这些房子，这个地方不光是住人的，有一些还是养牛、养猪，都在这个里面。这里属于江西，所以建筑风格呢，一般。都是干派的，这个比较明显的了，区分的出来，应该很多人都见过。走到古村落，就是有一点，这些小巷子特别多。为什么江西、吉安、新余、宜春这些地方，这些古村落特别多呢？给大家简单诉说一下，因为在明朝的时候，江西的官员是特别多的，你像。杨士奇、严嵩都算是江西的。那么还有一种说法，特别是杨士奇的时候，呃，一个朝廷半个吉安的说法，就当时吉安很多人啊在朝廷为官。这里尽管说倒塌的差不多了，但是从这里也能看到当年的不一样。立生堂，这个是一家的，还有对联，这些地方。这个砖呢，都有几百年，很幽静啊。因为完全这个古村落现在是没有人住的。大家有没有我现在这种状态？坐在自己家门口，那特别是早上、中午或者晚上吃饭呢，坐在家门口。我现在回老家，在农村有时候可能都会这样端个碗，在家自己家的屋檐下面呢，有一排凳子。坐在那里吃饭。我平时去一些古村落啊，经常看到一些老爷爷老奶奶，他们就会坐在这个门口晒太阳，特别是冬天呢、啊。现在春夏了，可能比较热就没有。冬天的话，很多人在这里，相当于晒太阳聊天。这里是一个书院。那么以前呢，当地的村民啊，很多小孩就是来这里读书，因为这里是一个书香门第之村呐、啊。出现了很多人才，当官的。那在古代都知道，他当官的或者大地主家里特别重视教育。这边的房子还是挺多的。我们来这个村，主要是看一下这个村的历史，看一下严嵩的足迹。那么在远方呢，有一个玻璃罩起来的。那这个地方啊，非常与众不同啊，在明朝的时候。这个地方，这间房子就是严嵩出生的地方，也就是说，严嵩小时候的卧室就是在这里。现在呢，属于文物保护，已经用玻璃罩把它盖起来了，相当于保护嘛。这个就是房屋里面的情况，下面还铺了一层地砖，不知道是现在铺的还是以前铺的。然后里面呢，还有些窗户。那么其实相当于在那个时期，这一块呢都是严嵩的家里。严嵩出生的时候，他家里可能条件呢不是说像后期那么好，但早期的话，这一块可能有好几间房。那到最后呢，扩充的越来越大。这个村落不光有那些明清的古建筑群，还有这些巨大无比的樟树，看看。这个最起码要十几个人才能抱住，这棵树呢大概是八百二十年。这个村落在上个世纪七十年代统计的话，像三百年以上的樟树啊，大概是四十几棵。从这里也能体现这个村的历史文化。那这这些樟树还有个作用是什么呢？防蚊驱虫
一般在这种桩树下面呢、啊，蚊子会很少。整个这个古村落我们就差不多看完了，现在我们准备去严嵩的墓地看一看，离这里呢大概五公里。这个地方就是严嵩的陵园，严嵩的墓就在这里。一四八零年出生，一五六六年去世，活了八十六岁啊。年纪非常大了。严公墓园，明嘉庆首府严公松之墓，严嵩啊，反正就是严嵩的墓就这里吧，比较简单一点，没什么其他的。他是属于恶世的，后来被其他人帮他安葬，弄在这个地方。旁边呢，就是说的严嵩的妻子姓潘。他们两个人夫妻关系啊是非常好，相濡以沫几十年。看了这么多，是不是感觉严嵩跟我们平时听到的严嵩是不是有区别？来到严嵩的老家，能够感受到不一样的严嵩，不一样的故事。